అక్కడ ఇక్కడ చేసి మొత్తానికి ఉన్నది మాయ చేసిపోయిన తర్వాత ఇంటి ఆయన వచ్చిన తర్వాత లబో దిబోమని ఉన్న బంగారం పోయింది వాడు ఏదో మెరుగులు పెడతా అంటే ఇచ్చిన వాడు వేసుకుపోయిన అని చెప్పినట్టు ఇవాళ బంగారు తెలంగాణ చేస్తా అంటే కనుక్కున్న చంద్రశేఖర్ రావు గారిని నమ్మి ఆ డబ్బుల ఓట్లు వేస్తే మన నెత్తి మీద అప్పుల చిప్ప పెట్టి ఇవాళ ఎట్లయితే బాబాల ముసుగుల దొంగ బాబాలు వచ్చి ఆడబిడ్డల బంగారాన్ని కొట్టేస్తాడు ఇవాళ కనుక్కుంట చంద్రశేఖర్ రావు కూడా దొంగ ఉద్యమకారుడు ముసుగులు తెలంగాణ సమాజాన్ని మోసం చేసి మన చేతిలో ఉన్న ఓటును కొట్టేసి ఇవాళ మన నెత్తి మీద కూర్చొని తైతక్కలు ఆడుతున్నాడు మన ఇలాంటి సందర్భంలో చంద్రశేఖర్ రావు గారిని కొంతమంది అడిగినరు తెలంగాణ మేధావులు అయ్యా మరి నువ్వు ఇస్తాన్న డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు అమరవీరులను ఆదుకోలే విద్యార్థుల ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ఇవ్వలే నిరుద్యోగులకు ఒక్కరికి కూడా ఉద్యోగం ఇయ్యలే నీ ఇంట్లో మరి నలుగురికి ఉద్యోగాలు ఇచ్చుకున్నావు దంత బిడ్డలకు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు ఇయ్యలేదు ఎవరికి ఏమి చేయలేదు నువ్వు ఎట్లా గెలుస్తావు అని అడిగితే నవ్వి ఒక మాట చెప్పిండంట ఓర్పించేవాళ్ళారా ఓ పక్కన బీజేపీ ఇంకో పక్కన టీడీపీ ఇంకో పక్కన కాంగ్రెస్ ఇంకో పక్కన ఎంఐఎం నాలుగు కింద వాళ్ళు జైలు పోతే ముప్పై నాలుగు పర్సెంట్ ఓట్లు వచ్చిన నేనే ముఖ్యమంత్రి అయినా మళ్ళోసారి కూడా గట్టనే ముఖ్యమంత్రి అయితా నాకు వ్యతిరేకంగా అరవై ఆరు పర్సెంట్ ఓట్లు ఉన్నా వాళ్ళందరూ ఓడిపోయి వాళ్ళ మధ్యలో చీలిపోయినాయి కాబట్టి నేను ముఖ్యమంత్రి అయినా మళ్ళొక్కసారి నేను గట్టనే వాళ్ళ మధ్యలో జీలిపోతే నేను ముఖ్యమంత్రి అవుతా అని చెప్పిండాడు ఇక మేము ఆలోచన చేసినాం ఇంకా ఈ ఓట్ల చీలికలు ఉండొద్దు చంద్రశేఖర్ రావు గారు లాంటి దుర్మార్గుడి రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి ఉండొద్దు ఆ కుటుంబ దోపిడీని అరికట్టాలంటే ఇవాళ తెలంగాణ ఇచ్చిన పార్టీగా కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంపూర్ణమైన మద్దతు పలికి కాంగ్రెస్ పార్టీని తిరిగి అధికారంలోకి తీసుకొస్తేనే ఇవాళ తెలంగాణకు న్యాయం జరుగుతుంది అని చెప్పి పక్క రాష్ట్రంలో అధికారంలో ఉంది మా పార్టీ కేంద్రంలో అధికారంలో ఉంది భారతీయ జనతా పార్టీ కూడా కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న పార్టీ మమ్మల్ని ఆ పార్టీలకు రమ్మని ఉన్న పార్టీ వాళ్ళు ఉండమని అడిగింది కానీ తెలంగాణ ఇచ్చిన పార్టీగా కాంగ్రెస్ కు సంపూర్ణమైన మద్దతు పలకాల్సిన బాధ్యత తెలంగాణ బిడ్డగా నా మీద ఉన్నదని చెప్పి నమ్మి ఇవాళ ప్రతిపక్షంలో ఉండి పోరాటం చేస్తున్న కాంగ్రెస్ పార్టీలకు రావడం జరిగింది ఇందులో ఎక్కడ రాజకీయ స్వార్థం లేదు ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీలో మేము మా నాయకులు అందరు కూడా జంగయ్య యాదవ్ కావచ్చు నేను కావచ్చు చాలా మంది నాయకులు మాకు ఉన్న హోదాలను వదులుకొని ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీలో సామాన్య కార్యకర్తగా చేరి ఈ రాష్ట్రాన్ని బాగు చేయాలి ఈ రాష్ట్రానికి పట్టిన గులాబీ చీడను వదిలించాలి ఈ గులాబీ చీడ ఉంటే మొత్తం తెలంగాణ నాశనం అయిపోతుంది ఈ గులాబీ చీడను వదిలించాలంటే దీనికి మందు కొట్టవలసిందే ఈ గులాబీ చీడను ఏరి వేయవలసిందే అని చెప్పి ఇవాళ మేమందరం కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరడం జరిగింది ఇవాళ ఈ వేదిక మీద నుంచి పెద్దలు సర్వే సత్యనారాయణ గారు సాక్షిగా తెలంగాణ సమాజానికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా అయ్యా ఇక మనం వేరే వేరే పార్టీల కింద విడిపోతే మళ్ళీ దుర్మార్గుడైన రాక్షసుడైన కల్వకుంట చంద్రశేఖర్ రావు గారే మళ్ళీ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి అవుతాడు ఇది మన రాష్ట్రానికి తీరని నష్టం జరుగుతుంది కాబట్టి తెలంగాణ సమాజంలో కేసీఆర్ ను దించాలంటే మనం అందరం కాంగ్రెస్ పార్టీ వేదిక మీద ఉండి తెలంగాణ ఇచ్చిన పార్టీగా కాంగ్రెస్ పార్టీని గెలిపిస్తేనే తెలంగాణకు న్యాయం జరుగుతుంది అరవై నెలల కోసం ఎన్నికైన చంద్రశేఖర్ రావు పరిపాలన నలభై నెలలు పూర్తి అయిపోయింది ఇక మిగిలింది ఇరవై నెలలు ఆఖరికి మూడు నెలల ఐదు నెలలు అయితే ఎలక్షన్లే అంటే నికరంగా మిగిలింది పదిహేను నెలలే నలభై నెలలలో ఏమి చేయనోడు ఈ పదిహేను నెలలలో ఏమన్నా చేస్తాడా ఒక్కసారి ఆలోచన చెయ్యండి ఇవాళ మనకి ఏం చేయలే ఆయన మాత్రం నల్లకారులు నచ్చలేదని తెల్లకారులు కొనుక్కున్నాడు వందల కోట్లు పెట్టి ఆయన ఉన్న ఇల్లు నచ్చలేదని చెప్పి పది ఎకరాలలో బంగలా కట్టుకున్నాడు పెద్ద గడి నిర్మించుకున్నాడు ఆయన కావాల్సిన టీవీ పెట్టుకున్నాడు ఆయన కావాల్సిన పేపర్ పెట్టుకున్నాడు పక్కనే గజ్వేన్లో ఐదు వందల ఎకరాల ఫామ్ హౌస్ కట్టుకున్నాడు ఇవన్నీ కట్టుకున్న తర్వాత ఆయన చెప్తాడు నేను ఉద్యమకారుని ఎన్నో త్యాగాలు చేసిన నేను అడుగుతున్న చంద్రశేఖర్ రావు గారిని ఏం త్యాగం చేసినవయ్యా నువ్వు కనీసం నీ శవాన్ని కోసుకున్నావా తెలంగాణ కోసం నేను అడుగుతున్నా నువ్వు శవాన్ని కోసుకున్నావా నీ ముఖ్యప్రధాన నేలకు రాసినవా తెలంగాణ కోసం 
మరి యువతలు దళిత గిరిజన మైనార్టీ బిడ్డలు తెలంగాణ కోసం ఆత్మ బలిదానాలు చేసుకున్నారు ఒక శ్రీకాంతాచారి ఒక ఈశాన్ రెడ్డి ఒక కానిస్టేబుల్ కి ఇస్తాయా ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే వందల మంది పన్నెండు వందల మంది బిడ్డలు తెలంగాణ కోసం తమ ప్రాణాలు నిచ్చుకున్నారు యూనివర్సిటీ ఎన్సిసి గేట్ దగ్గర యాదవ్ అనే విద్యార్థి నిత్య నిలువున పెట్రోల్ పోసుకొని జై తెలంగాణ అని చెప్పి అమరవీరుడైండు కనీసం ఆ కుటుంబాన్ని పిలిచి ఒక పూట భోజనమైన పెట్టిన వా నువ్వు ఇయాల నువ్వు మాత్రం విలాసవంతమైన జీవితం గడుపుతున్నావు కదా పది ఎకరాలల్లా మంచి గడి నిర్మించుకొని నువ్వు నీ చుట్టాలు పంచభక్ష పరమాణాలు తింటున్నావు కదా నీకు కావాల్సిన చుట్టాలు అందరిని పిలుచుకొని అల్లయ్య పల్లయ్య చేసుకుంటున్నావు కదా ఆంధ్రోళ్ళు కాంట్రాక్ట్లు ఇచ్చి వేల కోట్ల రూపాయలు కమిషన్లు కొడుతున్నావు కదా నువ్వే కదా మొన్నటి వరకు వాళ్ళని తిట్టింది నువ్వే కదా వాళ్ళు దొంగలు దోపిడీదారులు అన్నవి మరి ఇవాళ నువ్వు వాళ్ళతోనే కాంట్రాక్ట్లు ఇస్తున్నావు అంటే ఆనాడు చెప్పింది ఆయన అబద్ధమై ఉండాలి ఈనాడు చేస్తున్నదైనా తప్పుడు పని అయి ఉండాలి ఏదో ఒకటే నిజం కదా మేము కూడా ఆనాడు చెప్పినాం భౌగోళికంగా రాష్ట్రాన్ని తెచ్చుకుందని తప్ప మనుషులుగా విడిపోవద్దు కలిసి ఉందాం తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని తెచ్చుకుందాం కలిసి అభివృద్ధి చేసుకుందాం అని మేము చెప్తే ఆనాడు మమ్మల్ని ఆంధ్రోళ్ళ తొత్తులని ఆంధ్రోళ్ళ మోసేత్తు నీళ్లు తాగుతున్నారని వీళ్ళకు మొత్తం విశ్వాసం అంతా ఆంధ్ర మీదనే ఉందని మమ్మల్ని తిట్టిండు ఆనాడు మమ్మల్ని తిట్టి తెలంగాణ ప్రజల్ని రెచ్చగొట్టి ఓట్లు తెచ్చుకున్నావు ఇవాళ మళ్ళా అదే ఆంధ్ర వాళ్ళని మచ్చిక చేసుకొని ఓట్లు తెచ్చుకుంటున్నావు ఏం బతుకయా అని ఇది ఏం బతుక నేను అడుగుతున్నా ఆశకు అద్దుపాత్తు ఉండాలి కదా ఒక్క మాటనైనా నువ్వు మాట్లాడిన మాటకు చెప్పిన మాట కట్టుబడి ఉన్నాడా ఇవాళ ఆలోచన చేయండి కాబట్టి సోదరులారా ఇక ఈ పదిహేను నెలలు ప్రతి కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్త రోజులో పన్నెండు గంటలు మినిమం ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళాలి ప్రజల్ని చైతన్యం చేయాలి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎందుకు అధికారం రావాలో ప్రతి ఇంటి ఇంటికి గడప గడపకు ప్రతి గుండెను తట్టాలి ప్రతి తలుపు తట్టాలి ప్రతి వాళ్లకు చెప్పాలి తెలంగాణ రాష్ట్రం అభివృద్ధి పదం వైపు నడపాలంటే అది కేవలం కాంగ్రెస్ పార్టీ వల్లనే సాధ్యమవుతుంది ఒక కుటుంబ దోపిడీకి వ్యతిరేకంగా వాళ్ళ విలాసవంతమైన జీవితానికి వ్యతిరేకంగా త్యాగాల పునాదుల మీద నిర్మించుకున్న వాళ్ళ గడీలను కుప్ప కూర్చాలంటే ప్రతి కార్యకర్త ప్రతి కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుడు నడుం బిగించి బజార్లకు రావాలి ఈ ప్రభుత్వాన్ని నిలదీయాలి ఇవాళ అందుకే పెద్దల సలహాలు సూచనలు తీసుకోవడానికి నేను ఇక్కడికి వచ్చిన ఒక ఐదు పది మంది ఉంటే ఐదు పది నిమిషాలలో టీజ్ అయిపోదామని అనుకున్నా కానీ అన్న ఇన్ని వందల వేల మందితో కార్యకర్తలు నిన్న సాయంత్రమే ఈ కార్యక్రమము సరే రే పొద్దున వస్తా అన్న అని చెప్పిన కానీ ఇరవై నాలుగు గంటలు కూడా కాలే పది పన్నెండు గంటలలో ఇన్ని వేల మంది కార్యకర్తలు ఇక్కడికి వచ్చిందంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎక్కడ కోల్పోలే కాంగ్రెస్ పార్టీకి ప్రజలలో ఉన్నది కాంగ్రెస్ పార్టీ పేదోళ్ళ పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉంటే దళితులకు గిరిజనులకు మైనారిటీలకు బడుగు బలహీన వర్గాలకు న్యాయం జరుగుద్ది చదువుకున్న యువకులకు న్యాయం జరుగుద్ది కాబట్టి ఇవాళ ఒక్కసారి ఏ చూద్దాం ఏం చేస్తాడో చంద్రశేఖర్ రావు అని వేసారు ఏమైందో చూసారు నమ్మితర సిద్ధ అంటే గుండు కొట్టిన రా అని చెప్పిన అంటే ఎందుకంటే ఇవాళ తెలంగాణ సమాజంలో ఓట్లు వేసిన వాళ్ళందరికీ నున్న గుండు కొట్టే పని చేస్తున్నాడు చంద్రశేఖర్ రావు ఇప్పటికి అనుభవం వచ్చింది కాబట్టి తెలంగాణ తెచ్చిన అని కేసీఆర్ పదే పదే తెచ్చుకుంటాడు అయ్యా ఓ కలెక్టర్ ఆర్డర్ ఇస్తే కూడా చెప్పరాసి తీసుకొచ్చి ఇస్తాడు అంత మాత్రాన్ని చెప్పరాసి మొనగాడ ఆర్డర్ ఇచ్చిన కలెక్టర్ మొనగాడ చెప్ప తెచ్చిన చెప్పరాసి మొనగాడ ఇవాళ సోనియా గాంధీ తెలంగాణ ఇచ్చింది సోనియా గాంధీ అమ్మ గొప్పదా లేకపోతే తెచ్చిన అని చెప్పుకుని చంద్రశేఖర్ రావు గారు గొప్పడా ఒకసారి ఆలోచన చేయండి ఇలా కలెక్టర్ ఆర్డర్ ఇస్తే ఆర్డర్ బంట్ రోజు తీసుకొచ్చి మనకి ఇచ్చిపోతాడు అయ్యా కలెక్టర్ ఈ ఆర్డర్ ఇచ్చి తీసుకోండి దాన్ని విచక్షణ ఉపయోగించి ఆలోచన చేసి నిర్ణయం చేసేది కలెక్టర్ గారు ఆర్డర్ ఏ పంట రోజు అయినా తెస్తాడు ఏ చెప్పరాసి అయినా తీసుకొచ్చి ఇచ్చిపోతాడు ఇంత ఇనాం తీసుకొని పోతాడు మనం చూస్తలేమా ఇవాళ సోనియా గాంధీ గారు ఇచ్చిన తెలంగాణను కేసీఆర్ నేను తెచ్చిన నేను తెచ్చిన అంటూ తెచ్చినందుకు కూడా ఓటు గాలబెట్టారు ఆయన బొంద మీద ఏమైందో చూసారు కాబట్టి ఇక మళ్ళోసారి ఇట్లాంటి తప్పు చేయొద్దు ఒకసారి తప్పు చేసినాం చేయి గాల్చుకున్నాం ఇక పెన్న మీద నుంచి పొయ్యి పడ్డట్టు ఉంది ఇప్పుడు మన పరిస్థితి మళ్ళా పేదోళ్ళు బాగుపడాలంటే పేదోళ్ళు ఆత్మ గౌరవంతో బతకాలంటే కాంగ్రెస్ పార్టీకి పట్టం కట్టవలసిందే ఇంత పెద్ద పార్లమెంటు దేశంలోనే పెద్ద పార్లమెంట్ ఇట్లాంటి జనరల్ సీట్లో కూడా పెద్దలు సర్వే సత్యనారాయణ గారిని మీరు అందరు అభిమానంతో గెలిపిస్తే సోనియా మేడం వారిని కేంద్రంలో మంత్రిని కూడా చేసిన చరిత్ర కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఉన్నది కాబట్టి 
సోదరు గారా కేసీఆర్ కు అవకాశం వస్తే అల్లుడు కొడుకు బిడిక ఇచ్చుకున్నాడు సోనియా గాంధీ గారికి అవకాశం వస్తే సర్వ సత్యనారాయణ ఇచ్చారు బలరాం నాయక్ ఇచ్చారు చాలా మంది పేదలు కింద నుంచి అట్టడుగు వర్గాలకు సంబంధించిన వాళ్ళని కేంద్రంలో మంత్రులను చేసే ఇంత పెద్ద దేశంలోనే పెద్ద పార్లమెంట్ నియోజకవర్గం ఇది భారతదేశంలో ఇంత పెద్ద పార్లమెంట్ నియోజకవర్గం లేదు అంత పెద్ద పార్లమెంట్ నియోజకవర్గానికి జనరల్ సీట్ లో పెద్దలు సర్వే సత్యనారాయణ గారిని సోనియా గాంధీ గారు స్వయంగా ఇక్కడ నుంచి నిలబెట్టి గెలిపించుకొని కేంద్రంలో మంత్రిని చేసిందంటే కాంగ్రెస్ పార్టీలో పేదవాడికి కూడా ఎలాంటి అవకాశాలు ఉంటాయో ఆలోచన చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఇవాళ నేను ఒకటే చెప్తున్నా తెలంగాణ సమాజం కష్టాలలో ఉన్నది తెలంగాణ ప్రజలు కన్నీళ్లతో మునిగిపోతున్నారు అలాంటి వాళ్ళకు అండగా ఉండే కార్యకర్తల్ని రేపు పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా గుండెల్లో పెట్టి చూసుకునే బాధ్యత నాయకత్వంగా మా మీద ఉంది క్యామ మల్లేష్ గారు కానీ నేను కానీ సర్వే అయినా కానీ ఎవరైతే ఈ రోజు కష్టపడి ప్రజల తరఫున పోరాటం చేస్తారో ఎవరైతే కాంగ్రెస్ పార్టీని అధికారంలోకి తీసుకెళ్ళడానికి అవర్నిశాలు కృషి చేస్తారో ఖచ్చితంగా రేపు అవకాశం వచ్చినప్పుడు అధికారం వచ్చినప్పుడు వాళ్ళని గుండెల్లో పెట్టుకొని చూసుకొని ఇవాళ మీ కష్టానికి పదింతలు మీకు సహాయం అందించే విధంగా పార్టీ ముందుకు నడిపిస్తామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ మీ అందరి దగ్గర సెలవు తీసుకుంటున్నా జై హింద్ జై భారత్ సోనియా గాంధీ గారి నాయకత్వం సోనియా గాంధీ గారి నాయకత్వం ధన్యవాదాలు సోదరులారా మీకు గనక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే మన ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి మీ బీటీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ప్లీజ్ బీటీవీ ఇది మీ టీవీ